সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা তোমাদের সাথে আছে আমি সিনিয়র প্রভাষক প্রাণী বিজ্ঞান ক্যাম্পিয়ান কলেজ ঢাকা চিত্রটি লক্ষ্য করো তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটু চিন্তা করো হ্যাঁ তোমরা ঠিকই ধরেছ আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে করোটিক্স নায়ক এখন আমরা জানি করোটিক্স নায়ক কাকে বলে যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে করোটিকার ছিদ্রপথে বের হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে তাদের করোটিক স্নায়ু বলে আমি আরো সহজ করে দিই যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং বিভিন্ন অঙ্গে গমন করে সেই স্নায়ুগুলিকে বলা হয় করোটিক স্নায়ু মানুষের করোটিক স্নায়ু বারো জোড়া এবং এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় কাজের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায় কোন ভাগে তিন ভাগে একটি হচ্ছে সেন্সরি বা সংবেদী মোটর বা শ্রেষ্ঠীয় এবং মিশ্র এখন আমরা জানি যে এই করোটিক স্নায়ুগুলি উৎপত্তি হয় কোথায় আমরা একটু আগেই বলেছি এগুলি উৎপত্তি হবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে তো মস্তিষ্কের কোন অংশগুলি থেকে উৎপত্তি হতে পারে যেমন অগ্র মস্তিষ্কের যে অঙ্কীয় দেশ সেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করতে পারে এবং অগ্র মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে অলফ্যাক্টর এবং অপটিক যে করোটিক স্নায়ু রয়েছে অর্থাৎ এক এবং দুই নম্বর করোটিক স্নায়ু এরপর মধ্য মস্তিষ্ক থেকে আরো দুটি করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি লাভ করে সেটি হচ্ছে তিন এবং চার নম্বর করোটিক স্নায়ু অর্থাৎ অপোলো মোটর এবং ট্রপলিয়ার করোটিক স্নায়ু এরপর যে অংশটি থাকে সেটি হচ্ছে মেডুলা অবলম্বনটার পার্শ্ব দেশ থেকে दस এখন মেডুলা অবলম্বনটার অঙ্কীয় দেশ থেকে কিছু শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোনটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করে এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং এটি তোমাদের পরীক্ষায় रोमान लिखते लिखते रोमान দশ নম্বর ভেগাস এগারো নম্বর স্পাইনাল এবং 
শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই নামগুলি অবশ্যই তোমাদের সিরিয়ালাইজ করতে হবে অর্থাৎ একটির আগে পরে এরকম করা যাবে না এটা অবশ্যই সিরিয়ালাইজ করতে হবে তো এই প্রাথমিক ভাবে তোমাদের এটি কঠিন মনে হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সহজ কিভাবে এটি মুখস্থ করা যায় তার একটি টেকনিক আমি শিখিয়ে দেব আমার পরবর্তী একটি ছোট্ট এক বা দুই মিনিটের ক্লাস থাকবে সেখানে আমি এই নামগুলি মনে রাখার কৌশলগুলি তোমাদের শিখিয়ে দেব এখন আমরা দেখি এক নাম্বার যে করোটিক্স নাম সেটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করে এরা হলো প্রথম জোড়া করোটিক স্নায়ু অংশটুরি লোভের শীর্ষ দেশ থেকে এরা উৎপত্তি লাভ করে এবং এটি নাকের যে মিউকাস পর্দা থাকে সেই মিউকাস পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এটি প্রকৃতি হচ্ছে সংবেদী এখন আমার জানতে হবে সংবেদী স্নায়ু কাকে বলে যে সকল স্নায়ুগুলি দেহের প্রান্তীয় অংশ থেকে দেহের কেন্দ্রীয় অঞ্চল অর্থাৎ দেহের প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে যখন স্নায়ু জীবনা বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যাবে তখন সেটাকে বলা হয় সংবেদী এবং মস্তিষ্ক থেকে যখন স্নায়ু জীবনা বহন করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বা প্রান্তীয় অংশে আসে তখন সেটাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠীয় তাহলে উৎপত্তি লাভ করেছে কোথা হতে অপটিক লোভ হতে এটির প্রকৃতি কি এটির প্রকৃতি সংবেদী অর্থাৎ এটিও অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা বহন করে মস্তিষ্কে নিয়ে যাবে কোথায় পাওয়া যায় চোখের রেটিনায় কাজ কি হতে দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো এখন আমরা জানি তৃতীয় পলটিক্স নয় অর্থাৎ অকলমোট সম্পর্কে এটি উৎপত্তি লাভ করছে কোথা থেকে মধ্য মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ হতে এটির প্রকৃতি কেমন এটির প্রকৃতি হল মোটর যে স্নায়ু উদ্দীপনা মস্তিষ্ক থেকে বহন করে বিভিন্ন অঙ্গের দিকে নিয়ে যায় সেগুলিকে বলা হয় মোটর পলটিক স্নায়ু বিস্তার কোথায় আমরা জানি চোখে বিভিন্ন ধরনের পেশি থাকে বিশেষ করে চোখের পক্ষীগুলোকে সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে চক্ষু যে পেশিগুলির নাম বলা হলো চক্ষু পেশি সমূহ সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে পক্ষীগুলোকে সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা হলো এদের কাজ এখন আমরা জানবো চার নম্বর করোটিক স্নায়ু সম্পর্কে অর্থাৎ ট্রকলিয়ার সম্পর্কে এটি উৎপত্তি লাভ করেছে কোথা থেকে মত মস্তিষ্কের পৃষ্ঠপার্শ্ব দেশ থেকে এবং এদের প্রকৃতি কেমন মোটর অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কি হবে মস্তিষ্ক থেকে উদ্দীপনা বহন করে অঙ্গে নিয়ে আসবে 
এবং এটি কোথায় পাওয়া যাচ্ছে বা কোথায় বিস্তার লাভ করেছে সুপিরিয়র অবলিক তম চক্ষু বৈশিষ্ট্য কাজ কি অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা তাহলে দিলাম এখন আমরা জানব পাঁচ নাম্বার কোরটিক্স নাল সম্পর্কে যেটির নাম হলো ট্রাইজেমিনাল এটি উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে মেডুলা বলঙ্গাটার অগ্র পার্শ্বদেশ থেকে নাম থেকে বুঝতে পারছি এখানে শাখা থাকবে কয়টি তিনটি ট্রাইজেমিনালের শাখা থাকবে কয়টি তিনটি এটি তোমার এমসিকিউ যে কোশ্চেন সেখানে কিন্তু আসতে পারে যে ট্রাইজেমিনালের শাখা কয়টি তো প্রথম যে শাখা সেটা হচ্ছে অপথেলমিক ঠিক আছে प्रकृति स्नायु संश्लिष्ट अंग समूह मस्तिष्क उद्दीपना बहन कर संवेदीपर जल दातर मारी द संश्लिष्ट যে অঙ্গ আমরা নাম বললাম সেই অঙ্গ হতে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করবে তৃতীয় যে শাখা সেটি হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার এরা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর তৃতীয় শাখা এরা ম্যান্ডিবুল বা মিজের জলের পেশি ত্বক এবং মুখগহবরের পেশিতে অবস্থান করে मुखर पेशी मटर स्नारूपे क्या कर स्नुभूति अंग भ्रमण कर मस्तिष्के मस्तिष्क उद्दीपना भ्रमण कर अंगे नहीं आसे जेहे घटे से कारण मिश्र प्रकृत स्नायु एन तुम्हारा खुबी भलो भाव शिखे रखे जो ट्राइजेमिनल स्नायु प्रथम शाखार नाम कि द्वित शाखार नाम कि तृत्य शाखार नाम कि परिचित उत्पत्ति लाभ कर मेडुला अवलम्बाटर उंकियों पार्श्वदेश सज्जालन नियंत्रण शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा ख्याल करो एखे चोखर संश्लिष्ट বেশ কয়েকটি করটিক নার্ভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তো অনেক সময় এরকম কিন্তু কোশ্চেন পরীক্ষায় আসে 
যে চোখের একটি চিত্র দেয়া থাকে এবং বলা হয়ে থাকে উত্তরপুদের চিত্রটি লম্বসেল আকর এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে এবং চার নম্বর যে কোশ্চেন সেখানে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে উত্তরপুদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোরটিক স্নায়গুলির নাম তাদের বিস্তার কাজ বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সুতরাং ভালোভাবে এই টপিকটি শিখতে হবে অথবা অনেক সময় বলে দিতে পারে দুই চার সাত দশ নম্বর পলিটিক্স বর্ণনা করুতরাং অবশ্যই এটি সিরিয়ালাইজ করতে হবে এখন আমরা সাত নম্বর যে পলিটিক্স নেই সেই সাত নম্বর পলিটিক্স নেই বা ফেসিয়াল স্নাল সম্পর্কে জানব এটি ট্রাইজেমিনাল যে স্নায়ু আমরা বললাম ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু ঠিক পেছনে মেডুলা অবলম্বটা পার্শ্বদেশ থেকে এই স্নায়ু দ্বারা উৎপত্তি হয় এটি একটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু উৎপত্তির পর এই স্নায়ু দুটি ভাগে বিভক্ত হয় তাহলে এর শাখা কয়টি থাকবে দুটি একটার নাম হল প্যালাটাইন অন্যটির নাম কি হায়ক ম্যান্টিবোলার तलदेश बराबर अग्रसर होल से संचालन लालाकरण असुरकरण आच्छादन और त्वक अनुभूति सहायता कर मुखमंडल अन्नगठल लालाखरण अस्त्र निर्गमन एवं मुखमंडल उत्पत्ति लाभ कर लाभ कर विस्तार लाभ संचालन भूमिका पालन कर शाखागुलिकारिक 
pastry এবং পারমোনা দিয়ে প্রকৃতি কি মিশ্র তো ল্যারিনজিয়াল দেখো শাখা থেকে চারটি যেমন এমসিকিউ আসতে পারে ভেগাস নার্ভের শাখা থেকে চারটি আচ্ছা খেয়াল করো তো ল্যারিনজিয়াল যেটা কোথায় যায় সরোযন্ত্রে কার্ডিয়াক আমরা কার্ডিয়াক জানি হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডে যাবে গ্যাস্ট্রিক সেটি কোথায় যাবে পাকস্থলীতে আর পালমোনারি যাবে কোথায় ফুসফুসে একটু খেয়াল করো আর তোমাদের মনে রাখতে হবে মানব মানুষের শরীরে সবচেয়ে বড় যে বড় টিকনার সেটি কিন্তু এই ভ্যাগাস এগারো নম্বর যে পলিটিক্স নাও সেটি স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নামে পরিচিত এই স্নায়ু মিডুলা ভলাম গাটার আরশো দেশতে উৎপত্তি হয় এবং বলবিল ষড়যন্ত্র ও বিবাহ বা কাঁধে বিস্তার লাভ করে এবং এটি মোটর বা চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু আমরা পূর্বেই বলেছি গলবিল ষড়যন্ত্র এবং গৃহতে এটা বিস্তার লাভ করবে এবং এদের কাজ হল মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন এবং শব্দ সৃষ্টি করে এরপর আমরা সর্বশেষ যেটি সেটি সম্পর্কে জানবো যার নাম হল হাইপোগ্লোসাল এরা মেডুলা অবলঙ্গাটার সম্মুখ পার্শ্বদেশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং জীববার মাংসপেশিতে বিস্তার লাভ করে আমি আবারও বলছি এটি উৎপত্তি লাভ করবে মেডুলা অবলঙ্গটা পার্শ্বদেশ থেকে এবং জিহবার মাংসপেশিতে বিস্তার লাভ করবে এবং এর প্রকৃতি হচ্ছে মোটর বিস্তার জিহবার এবং কাজ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের সঞ্চার আমাদের একটি দলীয় কাজ থাকবে দেখে নাও কোশ্চেন গুলির উত্তর দিতে পারবে তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ থাকবে এবং আজকে তোমরা লেকচারটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে আশা করি শুনেছ এবং এই কোশ্চেন গুলির উত্তর তোমরা খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করবে যেমন করোটিক নার্ভ কাকে বলে করোটিক নার্ভ কত প্রকার সূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট করোটিক নার্ভের নাম লেখো আমি এটি যখন পড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু বলেছিলাম দশ নম্বর করোটিক নার্ভের নাম কি করোটিক নার্ভ মানুষে কয় জোড়া পাওয়া যায় কানের সাথে সংশ্লিষ্ট করোটিক নার্ভের নাম কি অকুলমুটুর করোটিক নার্ভের প্রকৃতি কেমন ফেসিয়াল করোটিক নার্ভের কাজ কি অপটিক করোটিক নার্ভের বিস্তার লিখো এবং ট্রকলিয়ার করোটিক নার্ভের কাজ লিখো এগুলি তোমরা লিখে হোমওয়ার্ক আকারে আমাকে দেখাবে আজ তাহলে পর্যন্তই আগামী দিন আরো কোনো বিষয় নিয়ে আবারও কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ